de Big Man fue un fantástico programa educativo que se transmitió por primera vez en Estados Unidos en 1992, tal vez alguno de ustedes lo vieron, y era muy famoso porque enseñaba ciencia a niñas y niños con experimentos muy divertidos. Hace unos días, Paul Salum, el actor que interpretó a Big Man, se presentó en el evento de innovación y tecnología Jalisco Talent Land. Karime López platicó con él y nos cuenta. Paul Salum es un actor estadounidense que nació el 14 de diciembre de 1951. Además de ser cineasta y producir dos películas, se considera un gran titiritero. Incluso ha hecho varias obras de teatro utilizando marionetas. Sin embargo, cuando este actor se pone una bata verde y una peluca con cabello despeinado, se transforma en Big Man, el personaje principal de un programa de televisión de los años 90 en el que explicaba ciencia a niños y niñas de manera divertida. Nuestro falsoscopio. Well, the kids asked the questions. They sent in letters when we asked them, and they were curious about stuff. And we would look through the letters, and we would pick some, and we would show them on the screen, and we would read them, and have the real kids' names. And so the kids were really an inspiration for it. El mundo de Big Man fue un programa que se transmitió por primera vez en Estados Unidos en septiembre de 1992. Este ingenioso personaje explicaba conceptos relacionados con física, química o biología a través de experimentos, bromas y algunas animaciones. Así, en tan solo unos minutos, la gente aprendía cómo hacer una brújula o incluso qué es y quién formuló la teoría de la relatividad. Para lograrlo, lo apoyaba una rata de laboratorio llamada Lester y una asesora científica que fue interpretada por tres diferentes actrices a lo largo de cinco años. Ella quiere saber sobre las estaciones, no de trenes, del año. ¡Lister! Gracias a la popularidad de este programa, se hicieron un total de 91 episodios que se transmitieron en 90 países de todo el mundo, como Brasil, Argentina, España y, por supuesto, México. Well, it's pretty amazing. Uh, I never expected it. We never expected it. Uh, when we made the show, we thought we, some kids would enjoy it and they'd get off on it and have fun. But the reaction to people in, in Mexico has been really wonderful and uh, it means a lot to me. It's really fantastic. So I feel very lucky. Now, Hace unos días, Paul Salum, o Big Man, estuvo en nuestro país presentándose en el escenario principal de Jalisco Talent Lamp, el evento de innovación y tecnología más grande de México, a la que asistieron más de 33 mil personas. Ahí realizó una serie de experimentos. Por ejemplo, hizo flotar una pelota utilizando una secadora para demostrar qué es la fuerza de gravedad. Y también vació una jarra de agua sobre hielo seco para explicar qué es la sublimación. Un fenómeno que ocurre cuando un sólido pasa directamente a un estado gaseoso. Después de más de 20 años que terminó el programa, nos confiesa que le gustaría volver a hacer un episodio y que si pudiera elegir el tema, hablaría sobre mujeres que por sus inventos o descubrimientos cambiaron la ciencia. I would like to do a show about Hedy Lamar, who was a famous Hollywood actress, and she was a, a Viennese Jew who came to the United States, was the most beautiful woman in the world, and she invented a technology for use in com communications with submarines that the Navy told her forget it, and it's now used in cell phones. So she's a really famous actress who's also a really famous scientist, and I'd love to do a show about her and other famous woman scientists. Actualmente, Paul tiene 66 años y trabaja en una serie para YouTube en la que utilizará marionetas y tratará sobre él colonizando Marte. También nos dice que se siente honrado cada vez que viene a nuestro país y alguien le dice que su programa lo motivó o inspiró a elegir una carrera relacionada con la ciencia y tecnología. Para despedirnos, le pedimos a este célebre personaje que le diera un consejo a todos los niños y niñas que quieren dedicarse a la ciencia. A lo que Big Man nos contestó, que lo más importante de cualquier profesión es aprender a divertirse. Many of the most famous scientists were people who like to have fun, who like to laugh, like to make music. They like to do a lot of different stuff. That's what's interesting about scientists. In a lot of ways, there's a lot of similarities between artists and scientists. So as a scientist, if you can learn to think a little bit like an artist, that can actually influence your work and change your way of thinking. Para Fractal, Karim López.
Bueno, pues ahí está el increíble Big Man. Y si no vieron sus programas, están por ahí en YouTube, así es que vale la pena recuperarlos, vale la pena verlos. En otro